Então, na última aula, nós começamos a discutir alguns aspectos práticos né, da disciplina. Começamos a entrar na parte prática, na parte experimental, que é uma parte que eu gosto muito, né, que, que, que é uma parte extremamente importante para o curso de vocês. Né. E a primeira etapa que nós começamos a discutir foi justamente a preparação das amostras, né, das amostras biológicas. Uh, toda e qualquer enzima que vocês forem trabalhar, que vocês forem utilizar nos experimentos, na, na, na carreira acadêmica de vocês, enfim, né? ou até mesmo na vida profissional, né? uh, vocês vão ter que extrair elas de alguma amostra, alguma amostra biológica. Né? No nosso caso, nós escolhemos algumas enzimas particulares ali, e o vídeo que eu encaminhei para vocês mostra justamente esse processo. Tá? Como é que nós vamos preparar essas amostras? Como é que nós vamos fracionar a célula, separar as diferentes organelas, separar os diferentes componentes celulares, para depois, então, analisar uh, a atividade dessas enzimas. Tá? Então, assim, relembrando rapidamente, tá? uh, quais foram as estratégias que, a, que eu apresentei para vocês no vídeo? Tá? Uh, dentro das estratégias de purificação de uma enzima, né, de isolamento dessa enzima, nós temos algumas etapas bem, bem claras, assim, que a primeira delas é justamente determinar a fonte dessa enzima, da onde que nós vamos obter essa enzima. Tá? Lá no vídeo eu comento para vocês, nós vamos extrair isso de cérebro, né, de tecido cerebral. Depois, então, nós vamos fazer algum método de homogeneização deste tecido, né? Então, lá no vídeo também eu vou comentar qual o método que nós vamos utilizar, tá? aonde a gente vai literalmente formar um extrato. Tá? Esse extrato pode ser um extrato total, aonde a gente rompe toda e qualquer organela que existe nas nossas células. Né? Rompemos mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos, e literalmente obtemos um, um extrato total tá? de tudo que tem dentro das nossas células. Ou ele pode ser... Uma, uma homogeneização parcial. Tá? O que é essa homogeneização parcial? A gente destrói a célula, destrói a estrutura celular, tá? mas preserva né, a integridade das diferentes organelas. Tá? Então, a gente preserva a mitocôndria intacta, preservamos o retículo intacto, preservamos o complexo de Golgi. Né? Então, são métodos um pouco mais softs, né? mais brandos, assim, que não chegam a Uh, comprometer a integridade das organelas. Né? Eles mantêm as organelas purificadas. Tá? Então, essa seria a estratégia de homogeneização. Ou eu homogeneizo totalmente, ou eu homogeneizo parcialmente. Tá? Lá no vídeo, vocês vão ver qual dos, das duas estratégias a gente vai, vai utilizar. Tá? A partir dessas duas estratégias, nós partimos, então, para métodos de separação. Que podem ser métodos de separação das organelas, ou podem ser métodos de separação de macromoléculas. Tá? E aí eu posso ter, então, uma preparação mais bruta, né? onde eu vou fazer métodos de separação mais gerais, mais em larga escala, ou eu posso utilizar métodos de separação por afinidade, que são mais precisos, né? tem um, uma precisão mais, mais, uh, muito maior, né? e isso permite a gente isolar praticamente a enzima pura, né? ter só ela, na nossa amostra. Tá? Ali no, 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 no vídeo vocês vão ver quais dos, quais dos dois métodos que nós vamos optar. Tá? Uh, já vou adiantar para vocês, nós vamos optar por um método de separação em larga escala. Né? Nós vamos ter separações um pouco mais brutas. Tá? Nós não vamos chegar à enzima purificada, isolada, só ela. Vai ter outras coisas no meio, mas ela vai estar, tá, digamos assim, enriquecida. Tá? Aquela amostra vai estar enriquecida na nas nossas enzimas de interesse. Tá? Então, essa foi a estratégia de purificação que vocês vão ver ao longo do vídeo. Tá? Isso tá, vai aparecer ao longo de todo o vídeo, de toda a simulação prática da primeira que nós, nós estamos fazendo. Bom, a partir, então, né, dessas três etapas, que é a fonte da enzima, os métodos de homogeneização e os métodos de separação, nós partimos, então, né, para para a primeira etapa, que é a fonte da enzima. No nosso caso, nós escolhemos, então, um tecido né, que tem uma grande quantidade das enzimas de interesse. Que enzimas são essas? 
nós escolhemos, né, ou melhor, eu escolhi né, uh, e dei para vocês, as enzimas ATPases, que são enzimas que hidrolisam ATP, né, que quebram ATP. Então, lá na nossa, na nossa simulação prática número 1, um, nós vamos precisar de um tecido que tenha uma grande quantidade dessas enzimas, que nós utilizamos, então, tecido cerebral de roedores, tá? que é o cérebrozinho de um, de um, de um rato, né? os dois uh, uh, hemisférios aqui, aqui o cerebelo, aqui o tronco encefálico e lá na frente né, o bulbo olfatório. Então, esse tecido aqui é um tecido rico em enzimas ATPases, né? e por isso, então, nós escolhemos ele. Nós poderíamos escolher outros métodos mais refinados que existem hoje, como, por exemplo, né, sistemas aqui de superexpressão. Né? Mas aí eu precisaria clonar o gene, superexpressar esse gene num, num vetor ou numa bactéria, né? e aí depois purificar essa enzima. Né? Seria um, um método mais elaborado. É, que vocês vão aprender isso em biologia molecular. Tá? Vocês vão aprender a clonar e superexpressar um gene em biologia molecular. Tá? Essa seria uma outra, uma outra etapa que também poderia ser feita, mas nós não vamos fazer. Nós vamos ainda manter o método antigo, né, que é utilizar um tecido, né, uma amostra tecidual, para obter a nossa enzima. Tá? Muito bem. A partir desse tecido, nós precisamos, então, optar por métodos de homogeneização. Né, que vocês vão ver lá no vídeo. Nós optamos, dentro desse, de todos esses métodos aqui, por utilizar a trituração utilizando o Potter. Tá? Vocês vão ver lá exatamente esse instrumento aqui, tá? eu manuseando ele, colocando é, o tecido cerebral aqui dentro e homogenizando esse tecido, triturando todo o tecido. Nós vamos romper, ou vamos uh, 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 desmontar a integridade celular, mas vamos preservar a integridade das organelas. Tá? Se caso eu estivesse trabalhando com um tecido um pouco mais resistente, né, por exemplo, com músculo, né, que é um tecido mais fibroso, mais difícil de trabalhar, aí eu teria que lançar a mão de outros tipos de homogeneização. Essa por trituração não dá. Tá? Mas como a gente está trabalhando com o cérebro, que é um tecido mais soft, né, aí a gente pode usar, então, a trituração a partir de Potter. Tá? Mas que são os métodos que a gente comentou na aula passada. Muito bem. A partir da homogeneização, o que, que nós fizemos lá na nossa simulação prática? Nós começamos a tentar isolar organelas. Tá? Já que as organelas estão intactas, né, estão preservadas, a sua integridade está preservada, nós partimos por uma estratégia né, de tentar separar essas diferentes organelas. Separar núcleo, separar mitocôndria, separar ribossomos, separar complexo de Golgi, lisossomos, membrana e assim por diante. Tá? E se vocês estão lembrados, lá na simulação prática número 1, um, que estratégia metodológica, né, ou que método analítico ou, né, nós utilizamos para tentar separar essas diferentes organelas? Nós utilizamos um método amplamente empregado nos laboratórios, que é a centrifugação. Tá? A centrifugação. Uh, vocês estão fazendo biofísica agora ou já fizeram no semestre anterior? Eu não lembro de cabeça agora como é que está no ordenamento. A gente está no primeiro, no primeiro, primeira biofísica. Ah, caso. tá. Tá. É Com a Fabiana? Sim. Tá. Então, vocês vão discutir, eu acho, com ela também, né, a, esse método biofísico de análise, que é a centrifugação. Acho que ela vai, vai entrar em detalhes com vocês sobre esse método. Aqui a gente vai dar, uma, vai dar um overview geral, né, e depois vocês vão detalhar um pouco mais isso em, em biofísica. Tá? Mas o que é a centrifugação, gente? O que a centrifugação nos permite? Tá? E esse nome, ele lembra muito o processo que acontece na máquina de lavar roupa. Tá? que também é uma centrifugação. Tá? E a centrifugação ela, ela é um método na, analítico, né? um método biofísico, que permite a gente separar partículas uh, de acordo com algumas características. Que características são essas? O tamanho da partícula, né? uma partícula maior, uma partícula menor. Então, por exemplo, se a gente for comparar em termos celulares, uma mitocôndria com um núcleo. Né? O núcleo é maior do que a mitocôndria. Então, a centrifugação nos permite 
separar essas duas organelas né, de acordo com o tamanho. Ela permite separar também de acordo com a forma. Né? A mitocôndria tem uma forma um pouco mais né, achatada, mais oval. Né? O núcleo já é mais arredondado. Né? Uh, o complexo de Golgi já é diferente, já tem uma outra forma um pouco mais difusa. Né? Então, cada partícula que tiver uma forma diferente, nós podemos separar por centrifugação também. Tá? Há o outro princípio de separação é pela densidade. Né? Se nós formos comparar mitocôndrias e lisossomos, né? eles têm densidades, essas organelas têm densidades diferentes. É possível eu separar elas numa amostra né? e obter a mitocôndria isolada e uh, o lisossomo isolado pela densidade dos dois. Tá? E também nós podemos utilizar né, um, um princípio da viscosidade do meio. Né? Ou seja, o meio pelo qual essa amostra está suspensa, eu posso deixar esse meio mais viscoso ou menos viscoso. Isso também vai mudar né, a separação dessas, dessas partículas. Né? Partícula aqui, gente, vocês podem entender como um, um termo bastante geral. Né? Pode ser núcleo, pode ser membrana, pode ser uma célula da outra. Né? Uh, vamos pegar um exemplo aí. Uh, quando a gente faz um hemograma e, e, e vem lá o, o, o percentual de células vermelhas, né? o percentual uh, de uh, linfócitos, leucócitos, eusinófilos, enfim, né? todos aqueles tipos celulares diferentes que a gente tem na, no, no sangue, né? essa separação é feita, né, pode ser feita por métodos de centrifugação. Tá? Tem outros métodos, né, mas principalmente de centrifugação. Tá? Muito bem. Vamos pegar, por exemplo, deixa eu dar um, um clique aqui. Essa situação aqui, opa, essa situação hipotética aqui. Tá? Eu tenho várias partículas diferentes, isso aqui pode ser mitocôndria, lisossomo, peroxissomo, o que vocês quiserem, tá? com, tá, com tamanhos diferentes aqui com formas diferentes, com densidades diferentes. Tá? E se eu aplicar isso num tubo tá? uh, e aplicar aqui uma força da gravidade, que é justamente o princípio da centrifugação, eu vou conseguir separar essas, essas partículas aqui de acordo com a forma, a densidade, a viscosidade do meio né? e o tamanho de cada uma delas. Tá? Se nós levarmos essa ideia para a célula... Tá? nós vamos encontrar o que nós temos aqui nesta, né, nesse gráfico aqui. Tá? Então, aqui do lado, né, no vídeo vocês vão ver bem assim, como é que funciona né, esse processo de centrifugação, mas a gente submete a nossa amostra a uma força G, né, a uma força gravitacional. E essa força gravitacional, né, acoplada a essas características aqui, a essas particularidades das partículas, nos permitem separar os diferentes, é, as diferentes estruturas celulares. Por exemplo, o RNA né, ele é um, uma partícula que tem um coeficiente de sedimentação aqui bastante baixo né, e uma densidade aqui bastante baixa. Em compensação, as mitocôndrias estão aqui em cima. Ó, né, elas têm uma alta densidade, né, e um coeficiente de sedimentação aqui relativamente né, uh, médio para alto. Né? Já o núcleo aqui, ele é um pouco menos denso do que as mitocôndrias, mas tem um alto coeficiente de sedimentação. Então, o que, que significa esse coeficiente de sedimentação? Significa que, se eu, esta partícula aqui como núcleo tiver um alto né, coeficiente de sedimentação, se eu aplicar uma força G baixa nele, ali, né, de alguns Gs, né, algumas vezes a força da gravidade, ele já vai descer no tubo, e aí ele já vai baixar rapidamente. Né, antes, por exemplo, da mitocôndria, antes, por exemplo, dos vírus, antes, por exemplo, do glicogênio, antes, por exemplo, das proteínas solúveis. Tá? Então, é a combinação do coeficiente de sedimentação, que depende... Né, da, do tamanho, da forma e da viscosidade do meio, justamente com a densidade, que é o quarto elemento aqui, a quarta característica, né, permite com que a gente consiga separar por centrifugação as diversas partículas ou os diversos componentes celulares. 
tá? Tudo tranquilo, gente, por enquanto? Estão conseguindo acompanhar? Tá? Podemos, podemos seguir? Sim. Tá, perfeito, então. Vamos lá. Então, lá na nossa aula, uh, na nossa simulação prática número 1 um ali, nós lançamos mão, então, da centrifugação para separar as diferentes organelas, né? E mantendo, obviamente, a integridade dessas organelas, né? Mas a gente conseguiu separar né, essas, as diferentes organelas. Muito bem, tá? Que tipos de centrifugação nós temos? Basicamente, elas podem ser agrupadas em dois grandes grupos, assim, tá? O que nós chamamos de centrifugação preparativa, tá? E aí o nome já está dizendo, é de preparação mesmo, que é justamente a centrifugação que nós fizemos na nossa aula, na nossa simulação prática, tá? E a centrifugação analítica. A analítica ela já envolve mais a análise né, do que, que nós temos na nossa amostra. A preparativa é para preparar a amostra. E a analítica é para analisar o que, que tem ali dentro. Tá? Dentro da preparativa, tá? nós podemos ainda dividir ela em dois subgrupos. Tá? Que é a centrifugação diferencial que basicamente leva em consideração o coeficiente de sedimentação das partículas, tá? esse coeficiente que eu mostrei aqui para vocês, tá? deixa eu passar aqui, este aqui, tá? uh, e também a centrifugação por gradiente, que leva em consideração a densidade, que é a segunda, tá? a segunda variável utilizada. A centrifugação preparativa é a mais utilizada nos laboratórios. De longe, de longe é a mais utilizada. Porque ela é justamente para preparar né, a, as nossas amostras. Isolar células, isolar né, estruturas subcelulares, vesículas. Né. Um exemplo, por exemplo, né, que, que vocês devem ter comentado em biologia celular no semestre passado, as vesículas sinápticas... Né, como é que a gente estuda a liberação dos neurotransmissores? Como é que a gente estuda uh, a funcionalidade né, da, dos terminais sinápticos? Isolando essas vesículas sinápticas, né, isolando esses terminais sinápticos através de centrifugações preparativas. Tá? E essa centrifugação preparativa foi a que a gente utilizou na nossa simulação prática número 1. Um, tá? Nós usamos a diferencial, tá? Dentro da preparativa, nós usamos a diferencial, não usamos a de gradiente. Tá? Muito bem, então. Que tipo de centrífugas nós temos disponíveis? Aqui tem algumas, alguns tipos diferentes de centrífugas. Nós temos as microcentrífugas, né, que são aquelas de bancada, pequenininhas, né, que são, na sua grande maioria, preparativas. Né, e elas têm um volume pequeno, geralmente é um tubinho ependorf aí de 1 ml, 1 ml e meio. E chegam no máximo, aí, no máximo, a 10 mil vezes a força da gravidade, ou o que a gente chama de 10 mil G, tá? 10 mil vezes G, né? que é a força da gravidade. Tá? Agora, se a gente precisa já de um volume maior de amostra, aí nós já temos que partir né? para outras centrífugas aqui, que nós chamamos de centrífugas preparativas de grande capacidade, que aí a gente consegue trabalhar aqui até com 25 ml, tá? Uh, uh, de volume. Ah, eu preciso homogenizar, sei lá, uma grande quantidade de tecido, né? como, por exemplo, foi o nosso caso. Nós homogenizamos um cérebro de roedor, né, de rato, que tem aí duas gramas de peso, mais ou menos, e utilizamos 20 ml né, de volume para homogenizar aquele cérebro. Né? Então, a gente precisa de uma centrífuga preparativa, que é a primeira centrífuga que vai aparecer lá no vídeo para vocês, tá? Essas centrífugas aqui também ficam aí em torno de ah, 3.000 a 7.000 Gs. Algumas vão até 15.000, mais ou menos, Gs. Tá? Agora, se eu preciso continuar utilizando um volume grande, mas eu preciso chegar a forças gravitacionais maiores, aí eu tenho que lançar a mão né, do que a gente chama de centrífugas de alta capacidade né, refrigeradas. Tá? Então, elas têm um volume grande e conseguem chegar aí a em torno de 100 mil a 200 mil Gs. Tá? Uh, essa centrífuga aqui a gente não utilizou na nossa, na nossa, no nosso vídeo. Tá? Nós utilizamos essa última aqui, 
que serve para chegar a forças Gs muito maiores ainda né, do que 100 mil Gs. Chegam aí até 600 mil Gs. Essas aqui já são preparativas, uh, desculpa, elas são analíticas, tá? são centrífugas analíticas. Então, a gente consegue trabalhar com volumes grandes e consegue chegar aí a forças gravitacionais aí de 600 mil Gs. Essa aqui é a última centrífuga que vai aparecer no nosso vídeo da simulação prática número 1. Tá? Nós vamos utilizar esta aqui e depois, na sequência, essa aqui. Justamente porque nós vamos precisar de forças Gs bastante altas, é, acima aí de 100 mil Gs. Tá? Muito bem. Tá? E como é que funciona esse processo de fracionamento celular por centrifugação diferencial? Tá? Então, para a gente separar os diferentes componentes celulares por centrifugação diferencial, tá? nós utilizamos o princípio aqui do coeficiente de sedimentação. Os diferentes componentes celulares têm diferentes coeficientes de sedimentação, que depende basicamente do peso, né, do tamanho e da forma dessa, da, da, dessa, dessa partícula. Né? E para isso, então, a gente segue vários passos. Né? Por exemplo, vamos lá então. Né? Se eu pegar aqui um tecido hepático, como por exemplo o fígado de roedores, eu vou homogenizar esse fígado. Né? Aqui está uma homogenização por Potter, né? que é o que nós fizemos na nossa aula prática número 1 um ali. Depois de homogenizar, então, aqui no caso deste esquema aqui, ele faz uma filtragem para remover pedaços de tecido que não foram bem homogenizados, né? E obtém, então, o nosso homogenato total aqui, né? O nosso homogenizado total, o nosso extrato total. A partir desse extrato, então, eu faço várias centrifugações seriadas, né? Ou seja, várias centrifugações diferenciais para separar os diferentes componentes celulares. Então, num primeiro momento, eu pego esse extrato aqui, aplico num tubo de ensaio, coloco na minha centrífuga e aplico uma força G aqui de 600 G tá? durante 10 minutos. O que, que isto vai fazer? Como essa força G é baixa, a tendência é que as partículas que têm maior coeficiente de sedimentação se depositem no fundo do tubo formando o que nós chamamos de pellet. Tá? Vai ficar um pellet no fundo do tubo. Lá no vídeo vocês vão ver esse pellet vai aparecer perfeitamente. Tá? Esse pellet aqui tem as partículas com maior coeficiente de sedimentação, que basicamente é núcleo, pedaços de célula que não foram completamente homogenizados, tá? citoesqueleto, que é pesado também. Tá? Então tudo isso vai para o fundo e fica um pellet aqui. E aqui em cima fica o que nós chamamos de sobrenadante, tá? que é o restante da célula, que ainda, né, o restante das partículas celulares, dos componentes celulares, que ainda não foram separados. Tá? Então, eu posso coletar esse pellet aqui, vou ali com uma pipeta e coleto ele, né? ou posso descartar se não for do meu interesse. E esse sobrenadante eu coleto, coloco ele em outro tubo, tá? em outro tubo de ensaio, e agora, aplica uma força G maior por um pouquinho mais de tempo. Por exemplo, 15 mil Gs por 15 minutos. Tá? Isto vai fazer... Desculpa, gente. Isso vai fazer... Opa, trancou aqui. Isso vai fazer, então, com que outros componentes celulares, outras partículas, né? agora, um, um coeficiente de sedimentação um pouco menor que o núcleo, um pouco menor do que as primeiras partículas aqui, vão para o fundo. Né? Geralmente são mitocôndrias, lisossomos, peroxissomos, e se for uma amostra vegetal, os cloroplastos vão estar aqui junto. Tá? Então, com essa força da gravidade, né? durante este tempo aqui, nós vamos sedimentar, então, esses componentes celulares aqui. Então, eu vou ter um pellet 2 aqui agora, né? esse foi o 1, um, esse é o 2, Onde eu vou ter aqui mitocôndrias, lisossomos e peroxissomos. Coleto esse pellet, coloco num tubo de ensaio e guardo né, na geladeira. Guardo a temperatura né, ali de 8, 7 graus. Né? Ou congelo a menos 20. E aí eu tenho então essas amostras aqui com essas organelas aqui. O que sobra aqui é o meu sobrenadante 2. Este sobrenadante 2, eu posso continuar centrifugando ele. Coloco agora 
numa ultra centrífuga, porque a força G aqui vai ser muito alta, tá? e eu vou submeter esse sobrenadante aqui a 100 mil G durante uma hora. E aí vai baixar aqui, vai formar um, um outro pellet, um pellet 3, tá? aonde eu vou ter aqui membrana plasmática, fragmentos do retículo endoplasmático, pequenas vesículas, a fração microsomal da célula, né, que são todos os microsomos né, que existem na célula, tudo isso vai estar tá depositado aqui, vai estar tá sedimentado neste terceiro pellet aqui. E ainda vai sobrar um sobrenadante 3 aqui. Tá? Esse sobrenadante 3, então, tem o que a gente chama de fração solúvel da minha célula, tudo que está solúvel no citoplasma. Eu ainda posso pegar esse sobrenadante 3 e aplicar ele, né, submeter ele a uma nova centrifugação, formando um terceiro, um, desculpa, um quarto pellet aqui e um quarto sobrenadante, aonde nesse quarto pellet aqui eu vou ter basicamente ribossomos, né, uh, RNA, uh, partículas virais e macromoléculas como proteínas. Né, isso a 300 mil Gs. Tá? E o que sobra aqui é só a fração solúvel. Água, sais glicose, tudo que está solúvel no citoplasma fica nesse último sobrenadante aqui. Então, esse processo aqui é o processo de centrifugação diferencial, onde eu vou aplicando diferentes forças gravitacionais e vou separando diferentes organelas ao longo desse processo tá, de separação. Tá? Por isso que se chama de centrifugação diferencial, porque são diferentes forças dias para separar diferentes organelas ou diferentes estruturas celulares. Tá? E é isso, basicamente, o que a gente fez na nossa simulação prática número 1. Um, tá? Nós obtivemos todas essas uh, uh, frações celulares aqui que eu mostrei para vocês. Nós obtivemos um pellet 1, um, um pellet 2, um pellet 3 e um sobrenadante 3. Tá? Então, nós obtivemos todas essas, essas diferentes frações. E em cada fração, nós temos diferentes organelas e diferentes né, uh, macromoléculas ali. Tá? Tudo tranquilo, gente, por enquanto? Tudo certo? O senhor tem uma pessoa com a mão levantada, eu não consigo ver quem é, não sei se alguém... Ah, ah, sem ah pois é. Uh, eu não consigo ver aqui, deixa eu ver. Sou eu, professor. É... Pode, pode falar, pode falar. Não, é que você estava comentando aí. É, eu cheguei um pouquinho atrasado, não sei se meu grupo já comentou, mas a gente estava conversando entre a gente e a gente viu lá no vídeo, e o senhor acabou de comentar também, que quando o senhor foi pipetar a solução tampão no Potter, o senhor falou 10 ml no vídeo, só que ah, no relatório está tá 20 ml, né? Está 20, tá, aí. não, desculpa. É 10 ml, 10 ml. Tá? 10 ml? Então, então isso, leve em consideração é... para fazer o relatório 10 ml, né? Isso, exatamente. Tá, tá. Eu devo ter me, me, me confundido. Uh, ah, não, tá, desculpa, já vou corrigir, uh, Vitor. O uh, que, que aconteceu? Uh, no, no relatório, nós usávamos, como nós fazíamos para a turma toda, uh, na, quando a gente fazia presencial, nós usávamos dois cérebros, uh, porque era, nós precisávamos preparar muita amostra. Então, aí a gente colocava dois cérebros em 20 ml. Como no vídeo uh, era só, não, não precisava matar dois animais, né? Uh, porque era só uma amostra, eu usei um cérebro em 10 ml. Tá, tá corrigido. Tá, agora que eu lembrei. O protocolo tá quando a gente fazia, é o protocolo da aula presencial, que aí a gente usava dois cérebros. Tá. Então, uh, essa, é, essa é a correção. Tá? Entendi, obrigado, professor. Tranquilo. Então, podem seguir o que está no vídeo. Tá? Muito bem. Uh, até aí, tudo tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu botar o chat aqui de novo. Então, tá. Seguimos, então. Então, esse é o processo de centrifugação diferencial, tá? Mas uma pergunta, gente, que pode ocorrer e pode surgir é o seguinte. Ok, eu obtive aqui um pellet, por exemplo, pellet 2. Vamos pegar o exemplo aqui do pellet 2. No pellet 2, eu tenho mitocôndria, lisossomos e peroxissomos. Eu tenho três organelas ali misturadas. Tá? Como, é que, como é que eu separo agora a mitocôndria? Ah, eu quero separar a mitocôndria. Ah, eu não quero lisossomos, eu não quero peroxissomos. Ah, no pellet 3, por exemplo, aqui, eu tenho membrana plasmática, eu tenho fragmentos do retículo, eu tenho pequenas vesículas. Eu só quero membrana, eu não quero o resto. Ah, como é que eu separo ainda mais essas diferentes organelas 
que estão misturadas, que não foi possível a gente separar por centrifugação diferencial. Né? Como é que eu faço isso? Como é que eu separo? Eu vou ter que lançar a mão da outra centrifugação, tá? que não é a centrifugação diferencial. Eu vou ter que fazer uma centrifugação por gradiente. Tá? Eu vou ter que aliar a centrifugação diferencial à centrifugação por gradiente. Tá? Vejam esse exemplo aqui. Ó. aqui é um, isso aqui é o que aconteceu na nossa, na nossa simulação prática. Tá? Eu tinha homogenato, aí eu centrifuguei, ah, esse homogenato, isso aqui é uma fotinho do tubo, tá? Não tá muito boa, mas eu vou fazer umas fotos melhor. Homogenato foi centrifugado, tá? Formou pellet, pellet 1 e o sobrenadante 1. O sobrenadante 1 foi centrifugado de novo, formou pellet 2 e o sobrenadante 2. O sobrenadante 2 foi centrifugado de novo, formou o pellet 3 e o sobrenadante 3, tá? Mas como é que eu obtenho, né? Aqui está escrito mitocôndria pura. Como, como é que ele obteve a mitocôndria pura né? nesse, nesse, nessa amostra aqui? Ele aliou centrifugação diferencial e centrifugação por gradiente. Como é que funciona a centrifugação por gradiente? Vamos lá, então. Tá? A centrifugação por gradiente leva em consideração a densidade das nossas partículas. Ela não leva em consideração o coeficiente de sedimentação, tá? O coeficiente de sedimentação foi uh, utilizado na centrifugação diferencial. Uh, na centrifugação por gradiente, eu vou levar em conta a densidade, tá? E como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira. Eu vou pegar, então, uma daquelas amostras que eu preparei na centrifugação diferencial. Aqui eu... Dei o um exemplo aqui né, da amostra com membrana aqui, que é o P3, mas poderia ser o P2 aqui com mitocôndria, lisossomos e peroxissomos, tanto faz. Tá? E vou submeter isso a um gradiente. O que, que é esse gradiente? No meu tubo agora, vai ter um meio aqui, tá? vai ter um meio dentro desse tubo, aonde eu vou ter diferentes concentrações de uma determinada substância. Normalmente, se usa um tipo de carboidrato para gerar né, essas faixas de concentração distintas. Neste caso aqui é o percol, tá? mas existe gradiente de ficol, existe gradiente de sacarose, existe gradiente de várias substâncias diferentes. Tá? Mas o que é esse gradiente? Eu vou ter aqui, numa parte mais inferior do meu tubo, eu vou ter uma solução de percol aqui na concentração de 23%. Tá? Nesta segunda parte aqui, eu vou ter uma outra faixa aqui tá? na concentração de 15%. Nesta outra parte aqui do tubo, eu vou ter é, esse percol na concentração de 10% e aqui em cima na concentração de 3%. Tá? E aqui, nessa parte aqui onde está 0%, é onde eu aplico a minha amostra, tá? Então, eu coloco minha amostra aqui em cima e conforme eu centrifugo, essa amostra, ela vai descendo, tá? Ela vai descendo. As organelas mais densas vão se posicionar na parte inferior do tubo, aonde eu tenho a maior concentração da minha substância, aonde a minha solução aqui está mais densa. As organelas mais, menos densas vão se distribuir ao longo dessas faixas de concentração aqui né, diferentes. Tá? Isto é uma centrifugação por gradiente. Tá? A gente faz diferentes faixas de concentração do meu meio e as minhas organelas aqui, como por exemplo aqui membranas plasmáticas, mielina, sinaptossomas, que é o terminal sináptico, né? e mitocôndria, elas vão parando em determinadas faixas de concentração diferente, em determinadas densidades diferentes. Tá? Então, a concentração de 3% tem uma densidade, a de 10, uma densidade um pouquinho maior, a de 15, um pouquinho maior, e a de 23, um pouquinho maior. Poderia continuar fazendo aqui 30%, 40%, 50%, Tá? E aí eu teria outras densidades aqui. Tá? Ficou claro isso? Conseguiram entender? Conseguiram compreender a diferença dessas, dessas centrifugações? 
Sim, professor. Sim? Beleza, olha só, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês, então. Ah, ele está em inglês, mas ele mostra todas essas centrifugações que eu comentei para vocês. Tá? Vou deixar ele rodar, não vou fazer nenhuma... Opa! Não vou fazer nenhuma interrupção, tá? Vou deixar ele rodar completo. Não sei... Uh, uh, e depois eu faço alguns comentários em cima dele, tá? In subcellular fractionation, cells are disrupted and their components are isolated into relatively homogeneous fractions. The first step in subcellular fractionation is breaking the plasma membrane. A high-speed blender can break the plasma membrane and endoplasmic reticulum into small fragments, while leaving nuclei, mitochondria, and other organelles intact. The suspension of broken cells is called a homogenate, or a lysate, and is now separated into like components by a series of centrifugations. An ultra-centrifuge can rotate samples at very high speeds, over 100,000 RPM, to produce forces up to 500,000 times greater than gravity. However, the first spin is usually set at a low rotation speed, producing a centrifugal force of about 800 times the force of gravity for 10 minutes. During this spin, the largest and densest materials sediment first, forming a pellet at the bottom of the tube. This pellet will contain unbroken cells and nuclei, Thus, an enriched fraction of nuclei can be recovered from the pellet, while the other cell components are suspended in the remaining solution, called the supernatant. The supernatant is now centrifuged at a higher speed, producing a force of 15,000 times the force of gravity, for 10 minutes, to sediment mitochondria, lysosomes, and peroxisomes. The supernatant contains smaller and less dense components. Recentrifugation of the supernatant at an even higher speed and duration sediments fragments of the plasma membrane and the endoplasmic reticulum. A fourth centrifugation at a still higher speed sediments ribosomes, leaving only the soluble portion of the cytoplasm, the cytosol, in the supernatant. This series of spins at higher and higher speeds and durations is called differential centrifugation. In differential centrifugation, subcellular components are separated by their size and density, with larger and denser components sedimenting faster than smaller and less dense components. The fractions obtained from differential centrifugation correspond to enriched, but still not pure, organelle preparations. For instance, some smaller particles will be found in all pellets, considering some of these particles are already present at the bottom of the tube in the original homogenate. A greater degree of purification can be achieved by resuspending the pellets in solution and then performing density gradient centrifugation, in which the sample is made to sediment through a gradient of a dense substance, such as sucrose. At the top of the gradient, the sucrose concentration is lower than at the bottom of the gradient. There are two main types of density gradient centrifugation. Velocity centrifugation and equilibrium centrifugation. In velocity centrifugation, the sample is added carefully to the top of the tube in a narrow zone. The sucrose gradient below the sample serves to prevent the convective mixing of the solutions and keeps the particles in tight zones during centrifugation. Particles of different sizes sediment through the gradient at different rates, moving as discrete bands. In this technique, the density of sucrose at the bottom of the tube is less than the density of the organelles, so the centrifugation is stopped before the particles can form a pellet at the bottom of the tube. Following centrifugation, the different zones in the tube can be isolated in separate collection tubes. A hole formed in the bottom of the tube allows the collection of the different fractions. The fast sedimenting particles emerge first. The slow sedimenting particles emerge later. The other type of density gradient centrifugation is equilibrium centrifugation. In this technique, the concentrations of solutes in the gradient are very high, such that the density of the gradient at the highest point is higher than the density of the particles of interest. Organelles with higher densities are defined as having greater mass-to-volume ratios. 
During centrifugation, the particles move to the location at which their own density matches the density of the surrounding solution, and this is where they remain. Although larger particles may travel faster to their equilibrium locations, the spin is kept going long enough for all the particles to reach equilibrium. Thus, the final state of the tube depends only on the buoyant density of the particles. Equilibrium centrifugations are useful in separating different types of membranes from one another and are sufficiently sensitive to separate macromolecules that are labeled with different isotopes. A classic example is the analysis of DNA replication by separating DNA molecules containing heavy and light isotopes of nitrogen using equilibrium centrifugation in cesium chloride gradients. The light and heavy DNA come to equilibrium at different locations along the tube. A hybrid DNA with one light and one heavy strand bands in the middle. Então, olha só. Uh, até aí tudo bem. Perfeito. Preparamos as amostras. Está tudo lá separadinho. Tem um tubo lá com a minha fração pellet 1, minha fração pellet 2, minha fração pellet 3, minha fração sobrenadante 3. Tudo separado. Lindo, maravilhoso. Né? Tá, e aí? O que, que eu faço com tudo isso agora? Eu tenho as amostras, mas o que eu quero é medir a atividade das enzimas. Tá? Eu quero quantificar experimental, experimentalmente a atividade de uma enzima. No nosso caso, quais as enzimas que nós optamos por quantificar? As enzimas ATPases. Tá? Tá, eu tenho as amostras, mas agora eu preciso de uma outra estratégia, tá? de, uma outra, de um outro método que me permita quantificar a atividade de uma enzima. Tá? Que métodos são esses? Bom, deixa eu mostrar esse vídeo aqui para vocês, que é de uma ATPase, tá? de uma enzima ATPásica, que é a cálcio ATPase, que está presente no músculo. Tá? E esse vídeo vai mostrar como é que ela funciona. Tá? Ela vai mostrar exatamente como é que ela faz o transporte né, de cálcio acoplado ao consumo de ATP, a ao, ao, ao obtenção de energia pela hidrólise de ATP. Vamos lá, então. Vamos ver se vai conectar. Beleza. Tá. A bomba só de potássio ATP ATPase funciona dessa maneira também. Exatamente igual. Tá. Então, olha só. Ela tem um magnésio aqui como cofator, que vai auxiliar no transporte de cálcio. E aqui em cima, aqui em cima liga o ATP. Ó. Ela hidroliza o ATP. Tá? Aí depois libera o fosfato, tá? Vamos repetir aqui de novo. Ó, o ATP hidroliza e depois ela libera o fosfato. Durante esse período que ela está hidrolisando o ATP, ela está transportando o cálcio, tá? Muito bem, essa é uma das ATPases que a gente pode medir a atividade, tá? Nós podemos medir também da sódio potássio ATPase e de todas as outras ATPases que nós vamos ter naquelas nossas amostras. Tá? A pergunta é, como que eu meço a atividade destas enzimas? Vamos olhar para esse esquema geral aqui tá? da atividade de uma enzima. A enzima, então, ela pega um substrato e transforma em um produto. Tá? A pergunta é, como que eu posso determinar a atividade desta enzima a partir deste esquema aqui? A gente pega alguma coisa para essa enzima funcionar em cima dela, talvez? Pode ser, pode ser. Para ver quanto de produto, tipo, de, de alguma... Uh... Pensando Sim, nessa... Como está escrito aí, né? Não <risos> Pensando nessa... Pensando nessa... Que dá, né? Pensando nessa tua sugestão, Fernanda, o que, que eu poderia utilizar aqui? Eu posso usar ou o substrato ou o produto. Eu tenho que medir a quantidade de produto formado, tá? e isso vai me dar o quanto essa enzima trabalhou, ou eu posso medir a quantidade de substrato consumido. Então, eu tenho substâncias ali que vão ser transformadas por essa enzima. O substrato vai virar produto. Eu tenho que achar um método analítico, uma técnica, tá? que me permita quantificar o desaparecimento do substrato, ou seja, o quanto de substrato foi consumido, ou o quanto de produto foi formado. Tá? No caso das nossas enzimas, elas fazem o seguinte, tá? elas fazem uh, essa, essa reação aqui. Elas pegam o ATP, 
e transformam, né, e hidrolisam né, esse ATP em ADP e fosfato inorgânico. Tá? Eu posso medir o consumo de ATP ou posso medir a formação de um desses produtos aqui. Tá? Medir o consumo de ATP, do ponto de vista logístico, né, de técnica, é bastante complicado. Eu teria que lançar mão de técnicas bastante elaboradas, bastante rebuscadas, que demorariam aí uma semana praticamente. Tá? O mesmo vale para medir a quantidade de ADP formado, já que o ADP é muito parecido com o ATP em estrutura, é só um fosfato a menos, né? é só esse fosfato aqui a menos, então também seria difícil né, de se medir uh, a quantidade de ADP formado. Tá? Mas existem técnicas muito fáceis tá? que permitem a gente quantificar quanto de fosfato inorgânico foi produzido. E se eu cons conseguir quantificar o quanto de fosfato inorgânico foi produzido, eu consigo inferir a atividade desta minha enzima. Tá? E como é que eu meço a atividade? Justamente por unidade de produto formado por tempo, por minuto, por exemplo, tá? ou unidade de substrato consumido por tempo. Neste nosso caso, nós vamos utilizar, então, o fosfato, o produto, né, um dos produtos, para inferir a atividade desta enzima. Tá? Existe um, uma substância química chamada de verde malaquita, que tem essa estrutura química aqui que vocês estão vendo, que quando eu misturo ele num meio que contém fosfato inorgânico, né, ele me dá uma substância de coloração verde. Tá? E quanto mais fosfato inorgânico eu tiver, mais intenso vai ser esta cor verde. Tá? E aí eu já consigo pensar numa relação matemática. Tá? Quanto mais fosfato eu tiver, mais intensidade de cor verde eu tenho. Mais intenso é esse verde. Tá? Isso vale para a grande maioria das substâncias que vocês forem trabalhar. Tá? Nós sempre vamos tra transformar uma substância, como, por exemplo, o fosfato inorgânico, né, em algo colorido, né, um complexo aqui de coloração mais ou menos intensa, né, ou em alguma outra estratégia, que eu, daqui a pouquinho eu vou comentar para vocês. Tá? Isso vocês já começaram a falar um pouco em química de proteínas, né? Começaram a falar de espectrofotometria, que é justamente a estratégia para se avaliar a intensidade dessa coloração verde. Tá? E no nosso caso, né, nós vamos também utilizar a técnica de espectrofotometria para quantificar a atividade das nossas enzimas. Tá?